హాయ్ అండి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయేది జావా స్క్రిప్ట్ టు నోట్ రియాక్ట్ అండ్ యాంగ్లర్ సో నోట్ రియాక్ట్ యాంగ్లర్ వరకు వెళ్ళాలన్నా ఆ టెక్నాలజీస్ మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నా మొట్టమొదటిగా మనకు తెలిసి ఉండవలసింది ఏంటంటే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ సో ఒక వెబ్ పేజ్ తయారు కావడానికి కావాల్సినటువంటి బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఈ మూడు హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ సో ఈ ఈ మూడు టెక్నాలజీస్ తెలియకుండా ముఖ్యంగా రేపు రాయబోయేది యాంగర్ లో కానీ నోడ్ లో కానీ రియాక్ట్ లో కానీ కంప్లీట్ గా మనం రాయబోయేదంతా కూడా జావా స్క్రిప్ట్ సో జావా స్క్రిప్ట్ సాలిడ్ అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండకుండా అవి డైరెక్ట్ గా నేర్చుకోవడం అనేది అసాధ్యం ఓకే తర్వాత హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ అండ్ సిఎస్ఎస్ త్రీ విత్ జావా స్క్రిప్ట్ హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ అంటే కేవలం హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ అని కదా అనొద్దు హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ ఇట్సెల్ సిఎస్ఎస్ త్రీ జావా స్క్రిప్ట్ మొత్తం కలుపుకొని ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ లాంటిది సో హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ అంటే కేవలం మనం ఈ మూడింటిని దేని సపరేట్ చేసి చూడలేము హెచ్ఎంఎల్ వేరు సిఎస్ఎస్ వేరు జావా స్క్రిప్ట్ వేరు అంటే కుదరదు సో ఈ మూడు ఉండాల్సింది హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ క్యాప్ ఫుల్ క్యాపబిలిటీస్ ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటే టుగెదర్ హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ సిఎస్ఎస్ త్రీ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ మూడు కలిస్తేనే హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ అవుతుంది ఉదాహరణకి ఒక గేమ్ తయారు చేయాలనుకోండి హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ మీకు క్యాన్వాస్ అనే ఎలిమెంట్ ఇస్తుంది అండ్ క్యాన్వాస్ ఏపీ ద్వారా మీరు గేమ్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు విత్ జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ లేకుండా క్యాన్వాస్ క్యాన్వాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ చేయగలిగేది ఏమి లేదు సో ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు చూసుకున్నట్లయితే గేమ్స్ కానీ యాడ్స్ కానీ యానిమేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫ్లాష్ లో తయారు చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు నో మోర్ ఫ్లాష్ అడోబ్ ఫ్లాష్ లో తయారు చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ ఫ్లాష్ లేదు వాళ్ళు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ గా యానిమేట్ సిసి అని చెప్పి డెవలప్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ అది నేర్చుకోవాలనుకున్నా మళ్ళీ అదే మీకు జావా స్క్రిప్ట్ రావాల్సిందే హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ సిఎస్ఎస్ త్రీ జావా స్క్రిప్ట్ కంపల్సరీ రావాల్సిందే ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా అది క్రియేట్ చేసేదంతా కూడా డ్రాగన్ డ్రాప్ అయినప్పటికీ కూడా మొత్తం మళ్ళీ జావా స్క్రిప్ట్ మీకు రావాల్సిందే కంపల్సరీగా రావాల్సిందే సో ఫ్లాష్ లేదు ఇప్పుడు మీరు గేమ్స్ తయారు చేయాలన్నా యానిమేషన్స్ అయినా ఏది చేయాలన్నా హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ లో చేయాల్సిందే ఇప్పుడు సో చేయాలంటే ఖచ్చితంగా జావా స్క్రిప్ట్ అవసరం ఉంది జావా స్క్రిప్ట్ లేకుండా ఓన్లీ హెచ్ఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ చేయగలిగేది ఏం లేదు హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ లో మీకు ఫుల్ క్యాపబిలిటీస్ అంటే గేమ్స్ చేయొచ్చు యానిమేషన్ చేయొచ్చు అంటే టూ డి యానిమేషన్స్ కానీ త్రీ డి యానిమేషన్స్ కానీ తర్వాత ఆడియో వీడియో వీడియో ఎలిమెంట్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు వితౌట్ టెనిక్ లెగ్గింగ్ వెబ్ వర్కర్స్ డ్రాగన్ డ్రాప్ జియో లొకేషన్ సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంది సో ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ అప్లికేషన్ తయారు చేయాలంటే మీకు హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ లో ఆ క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సో హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ లో కంప్లీట్ గా దాన్ని అర్థం చేసుకుని సిఎస్ఎస్ త్రీ హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ అని అర్థం చేసుకుని దాన్ని అకార్డింగ్ టు హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ క్యాపబిలిటీస్ మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ తయారు చేయాలంటే ఖచ్చితంగా జావా స్క్రిప్ట్ అవసరం అండి సరే ఇప్పుడు నేను హెచ్ఎంఎల్ ఫైవ్ సిఎస్ఎస్ త్రీ క్లాస్ ఇందులో చెప్పబోవడం లేదు సపరేట్ క్లాస్ లో చెప్తాను ఇప్పుడు చెప్పేది ఓన్లీ జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ పోస్తేనే మీరు రియాక్ట్ గానీ నోట్ గానీ యాంగ్లర్ గానీ చేయగలుగుతారు డైరెక్ట్ గా ఆ సంభవం అక్కడ కంప్లీట్ గా తెలిస్తేనే జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది కంప్లీట్ గా తెలిస్తేనే అక్కడ వరకు వెళ్ళగలరు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నటువంటి ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో బ్రౌజర్ అంటే ఏంటి సర్వర్ క్లైంట్ అంటే ఏంటి ఈవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఎందుకంటే లిటిల్ బిట్ ఇప్పుడు తెలుసుకోకుండా జావా స్క్రిప్ట్ గానీ లేదా రియాక్ట్ నోడ్ హ్యాండ్లర్ వర్క్ కూడా వెళ్ళలేం సో బ్రౌజర్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఒకరా క్రోమ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఫైర్ఫాక్స్ ఇది అందరికి తెలిసిన విషయం బట్ ఎట్లా పనిచేస్తాయి అనేది కొంతమంది తెలుసు కొంతమందికి తెలియదు అంటే నేను చెప్పబోయేది ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనే కంటెక్స్ లో చెప్పబోతున్నాను బ్రౌజర్స్ అంటే తెలియదు అని కాదు సర్వర్ క్లైంట్ అంటే తెలియదు అని కాదు జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోబోతున్నాం కాబట్టి ఆ జావా స్క్రిప్ట్ నుండి రియాక్ట్ వరకు వెళ్తున్నాను కనుక సో ఈ కాంటెక్స్ లో బ్రౌజర్ అంటే ఏంటి సర్వర్ క్లైంట్ ఏంటి అని చెప్పబోతున్నాను సో ఇప్పుడు మీరు జావా స్క్రిప్ట్ రాసినట్లయితే ఆ జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ రన్ అవుతుంది అంటే మన క్లైంట్ లో రన్ అవుతుంది క్లైంట్ అంటే మన బ్రౌజర్ రోమ్ కావచ్చు ఫైర్ఫాక్స్ కావచ్చు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ కావచ్చు జావా స్క్రిప్ట్ అని రన్ చేయడానికి డిఫరెంట్ ఇంజన్స్ పనిచేస్తుంటాయి ఈచ్ బ్రౌజర్ కి సో బ్రౌజరే రన్ చేస్తుంది బట్ రేపు మీరు నోడ్ కి వెళ్లారనుకోండి రియాక్ట్ యాంగ్లర్ కి వెళ్లారనుకోండి అక్కడ బ్రౌజర్ ఉండదు మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కోడ్ అంతా సర్వర్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బ్రౌజరే ఉండదు అంటే బ్రౌజర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండదు సర్వర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది ఓకే సరే
సర్వర్ ఎన్వైరాన్మెంట్ లో రన్ అవుతుంది అది నేను చెప్పదలుచుకుంది ఓకే చాలా మందికి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలంటుంది కానీ ఒక ఫోబియా ఉంటుంది భయం ప్రోగ్రామింగ్ అంటే భయం తర్వాత నేర్చుకోకపోవటానికి లేదా నేర్చుకోవటా మధ్యలో డ్రాప్ అవటానికి ఆసక్తి పోవటానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి అకాడమిక్ గా మీకు ఒక సర్వే చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సాఫ్ట్వేర్ కి పనికిరారు సో దీనికి అనేక కారణాలు అకాడమిక్ లో కాలేజీల్లో చాలా తక్కువ టచ్ చేసి వదిలిపెట్టచ్చు రెండు వీళ్ళకి ఆసక్తి ఉండడం ఉండకపోవడం అది వేరే విషయం బట్ అకాడమిక్ గా ఏంటంటే అక్కడ ఇదిలో మీరు న్యూస్ చూడొచ్చు అక్కడ ఉన్న నైపుణ్యం లేని వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు చెప్పడం లేదా పై పైన చెప్పడం లేకపోతే కొంతవరకే చెప్పడం ఏ కారణాలు లేదా కానీ బయటకు వచ్చే టైం కి వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటో అంటే ఆ కోడింగ్ అంటే పేరు చెప్పగలడమో లేకపోతే నా సి సి ప్లస్ జావా కోటింగ్ కోటి అని చెప్పడం పేర్లు తెలియటం తప్ప సాఫ్ట్వేర్ ఇండెప్త్ గా తెలియదు సరే బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఎక్కడైనా హైదరాబాద్ లో గానీ ఎక్కడైనా గానీ జాయిన్ అయినప్పుడు అక్కడ ఉండే హడిల్స్ ఏంటంటే కొంతమంది ఇంగ్లీష్ వచ్చు కొంతమంది ఇంగ్లీష్ రాదు బట్ క్లాస్ లో ఇంగ్లీష్ లోనే జరుగుతుంటాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటుంది తర్వాత ఇంగ్లీష్ తెలిసిన వాళ్ళకైనా గానీ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది వాడు ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు వచ్చిన వాడికే కాదు తెలుగు తెలిసిన వాడికైనా ఇంగ్లీష్ తెలిసిన వాడికైనా ఎవరికైనా ప్రోగ్రామ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఖచ్చితంగా అది ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ అది దట్టు తెలుగు వాళ్ళకి అంటే నాన్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ క్లాస్ లో అర్థమయ్యి అర్థం కాక ఆ చెప్పేవాళ్ళు సరిగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్ప చెప్పి చెప్పక అన్నిటికంటే అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే థర్టీ డేస్ లోను ట్వంటీ డేస్ లోను క్రాష్ కోర్సెస్ లో జాయిన్ అయ్యి థర్టీ డేస్ లో అయిపోతుందా లేకపోతే ఫార్టీ డేస్ లో అవుతుంది జరగదు మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి హెచ్టీఎల్ ఫైవ్ నుంచి రియాక్ట్ వరకు రావాలంటే హెచ్టీఎల్ ఫైవ్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జాస్క్రిప్ట్ జాస్క్రిప్ట్ ఈ మూడు నేర్చుకోవడానికే మీకు బోల్డ్ టైం పడుతుంది థర్టీ డేస్ లో ఎందుకు అవుతుంది అసంభవం అసంభవం అని కుదిరే పని కాదు సో ఈ షార్ట్ టర్మ్ కోర్సులు లేకపోతే థర్టీ డేస్ లో ఫార్టీ డేస్ లో అనుకోవడం ఈ ఇంగ్లీష్ హడిల్స్ వీటన్నిటి వల్ల ఏంటంటే మేము మనం చూస్తున్న సర్వీస్ నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సాఫ్ట్వేర్ పనికి రాదు అని సో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఫోబియా ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఫోబియా నిజం చెప్పాలంటే కొంత ఆసక్తి ఉంటే చెప్పేవాళ్ళు చెప్తే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నిదానికి అర్థం చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీ బట్ ఉండాల్సింది కాస్త ఆసక్తి టైం ప్రాక్టీస్ ఇట్ టేక్స్ టైం దీనికైనా కాదు దేనికైనా టైం పడుతుంది ఎంత మనకి నేర్చుకోవాలన్న కోరుకున్నా లేకపోతే ఎంత మనకు ఆకలైనా ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో తినడం కంజ్యూమ్ చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు ఎంత తీసుకుంటుందో బ్రెయిన్ అంతే తీసుకుంటుంది ఎంత ప్రాక్టీస్ చేయగలం అంతే ప్రాక్టీస్ చేయగలం బట్ ఆసక్తి ఉండి మాక్సిమం మనం తీసుకోగలిగినంత సేపు తీసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే చాలా ఈజీ బట్ ఇట్ టేక్స్ టైం టైం తీసుకుంటుంది కానీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు టైం తీసుకుంటుంది కానీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు హ్యాపీగా నేర్చుకోవచ్చు మీకు ఉండాల్సింది ఆసక్తి ప్రాక్టీస్ తర్వాత రెండో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే థర్టీ డేస్ లో ట్వంటీ డేస్ లో అయిపోతుందా ఫార్టీ డేస్ లో అయిపోతుంది అయిపోతుందా దాంతో పాటు ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారా ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ ఏమైనా ఇస్తారా జాబ్ చూపిస్తారా ఇది కూడా మర్చిపోండి ఎందుకంటే మీరు టెన్త్ రాసి ఉంటారు కదా స్కూల్ లో ఆ టెన్త్ వాళ్ళని అడగలా నాకు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తావా అని ఇంటర్మీడియట్ రాసి ఉంటారు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డును అడగలా మీరు నాకు జాబ్ ఇప్పిస్తారా అని చెప్పేసి బీటెక్ ఎంటెక్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళని అడుగు ఉండదు మీరు నాకు జాబ్ ఇప్పిస్తారా అని సో ఈ షార్ట్ టర్మ్ కోర్సులు జాబ్ ఇప్పిస్తారా ఇది మానేసేయండి ముందు నేర్చుకోండి సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ గా నేర్చుకోండి కంప్లీట్ గా నేర్చుకున్న తర్వాతనే జాబ్ గురించి ఆలోచించండి జాబ్ గురించి మర్చిపోండి అసలు మీకు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాతనే జాబ్ గురించి ఆలోచించండి ఓకే అండ్ ఇవి టైం తీసుకుంటుంది కొంత టైం తీసుకుంటుంది థర్టీ డేస్ లోను ఫార్టీ డేస్ లోను ఇప్పుడు నేను చెప్పిన హెచ్టీఎంఎల్ దగ్గర నుంచి జావా స్క్రిప్ట్ వరకు అండ్ అప్ టు నోడ్ రియాక్ట్ అండ్ యాంగ్లర్ వరకు ఖచ్చితంగా టైం తీసుకుంటుంది షార్ట్ టర్మ్ అంటూ ఏమీ ఉండదు వన్స్ మీరు ఇదంతా ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి అప్ టు రియాక్ట్ రియాక్ట్ నోడ్ రియాక్ట్ నేటివ్ యాంగ్లర్ వ్యూ చేస్ ఇక్కడ దాకా వెళ్ళారంటే డెవలపర్స్ ఆల్వేస్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి మీరు అసలు జాబ్ కోసం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు జాబ్ కోసం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మీకు స్కిల్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన హెచ్టీఎల్ ఫైవ్ కంప్లీట్ హెచ్టీఎల్ ఫైవ్ అప్ టు రియాక్ట్ వరకు మీకు స్కిల్స్ ఉన్నట్లయితే పిలిచి ఉద్యోగం ఇస్తారు డెవలపర్స్ ఎప్పుడు కింగ్స్ అయ్యి సో మీకు కావాల్సింది ఓపిక నేర్చుకునే ఆసక్తి ప్రాక్టీస్ సో మీరు నోడ్ రియాక్ట్ యాంగ్లర్ వరకు వెళ్లాలంటే మొట్టమొదట కంపల్సరీ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సింది జావా స్క్రిప్ట్ ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది జ